আসসালামু আলাইকুম আই এম ডক্টর ইফাত তাবাসসুম অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োকেমিস্ট্রি বসুন্ধরা আদিন মেডিকেল কলেজ টুডে উই আর গোইং টু ডিসকাস अबाउट বাফার সো ফার্স্ট অফ অল উই हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ बफर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीटेन एंड भाइबा सो व्हाट इज बफर ए बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इज कंजुगेट बेस और ए वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड व्हिच टेंड्स टू प्रिवेंट मार्क चेंज ऑफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एसिड और बेस टू इट তাহলে বাফারটা কি বাফারটা হচ্ছে একটা মিক্সচার একটা সলিউশন কি দিয়ে তৈরি একটা উইক অ্যাসিড আর এটার কনজুগেট বেস যেই কনজুগেট বেসটা স্ট্রং হবে অথবা একটা উইক বেস এবং তার একটা কনজুগেট অ্যাসিড যেটা একটা স্ট্রং অ্যাসিড হবে এটার ফাংশনটা কি বাফারের ফাংশনটা হচ্ছে ইট প্রিভেন্ট স্মার্ট চেঞ্জ অফ পিএচ অফ এ সলিউশন কোনো কারণে যদি আমাদের বডি ফ্লুইডে অ্যাসিড বা বেসের পরিমাণটা ইনক্রিজ করে বা ডিক্রিজ করে বা পিএইচের ফ্লাকচুয়েশন হয় পিএইচ বেড়ে যায় কমে যায় সেটাকে মিনিমাইজ করার জন্য সেই চেঞ্জটাকে মিনিমাইজ করার জন্য বাফারটা কাজ করে সো বাফারিং সিস্টেম প্রোভাইড অ্যান ইমিডিয়েট রেসপন্স টু ফ্লাকচুয়েশন ইন পিএইচ সো এ বাফার টিপিক্যালি কনসিস্ট অফ এ সলিউশন হুইচ কন্টেন্স উইক অ্যাসিড মিক্সড উইথ সল্ট অফ কনজুগেট বেস অফ দ্যাট অ্যাসিড so what is the principle salt react with strong acid and form a weak acid thus minimize the mark change of ph and the acid react with the strong base to form the salt thus minimize the mark change of ph now the classification of body buffer system first of all blood buffer system it contain uh, it contains পাইকার্বোনেট বাফার ফসফেট বাফার প্লাজমা প্রোটিন বাফার হিমোগ্লোবিন বাফার অক্সিহিমোগ্লোবিন বাফার অ্যান্ড দে আর আসাম রেসপিটরি বাফার অ্যান্ড রেনাল বাফার সো বডি ফ্লুইড বাফারকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ব্লাড বাফার ব্লাড বাফারকে দুই ভাগে আমরা বলি একটা হচ্ছে প্লাজমা বাফার আর একটা হচ্ছে আরপিজি বাফার প্লাজমা বাফারের এক্সাম্পল হচ্ছে বাইকার্বোনেট বাফার ফসফেট বাফার আর হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিন বাফার আর আরবিসি বাফারের এক্সাম্পল হচ্ছে হিমোগ্লোবিন বাফার অ্যান্ড অক্সি হিমোগ্লোবিন বাফার ক্লাসিফিকেশন আর এক্সাম্পল ফর রিটেন অ্যান্ড ভাইবা দুইটার জন্যই খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আমাদের বাফারটা আমরা কিভাবে লিখব বাফারের কম্পোনেন্টটা আমরা কিভাবে লিখব বাফারটা লেখার সময় আমাদের অবশ্যই বাফারের যে কনজুকের বেস পার্টটা সেটা আমরা লিখব সেটা আমরা লিখব ওপরে আর অ্যাসিডটা হবে সবসময় নিচের দিকে লিখতে হবে দ্যাট ইজ বাই কার্বোনেট বাফার লিখতে হলে আমার কার্বনিক অ্যাসিড এটার একটা অ্যাসিড পার্ট থাকবে তার কনজুকেট বেস পার্ট থাকবে সো এখানে লেখা আছে যে বাই কার্বোনেট বাফারের কম্পোজিশনটা দেওয়া আছে কার্বনিক অ্যাসিডটা দেওয়া আছে নিচে আর এর কনজুকেট বেস যেটা বাই কার্বোনেট আয়ন যেটা সেটা দেওয়া আছে উপরে এভাবে ফসফেট বাফার প্রোটিন বাফার সবগুলারই এক্সাম্পল দেওয়া আছে দে আর সাম আইসিএফ বাফার দ্যাট ইজ প্রোটিন বাফার অ্যান্ড ফসফেট বাফার ইউরেনি বাফার এক্সাম্পল অফ ইউরেনি বাফার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফসফেট বাফার অ্যান্ড অ্যামোনিয়াম বাফার অ্যান্ড দেয়ার ইজ দেয়ার আর বোন বাফার অলসো ক্যালসিয়াম দ্যাট ইজ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নাও দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ বাফার যেটা আমাদের রিটেনেও আসে ভাইবা আসে মেকানিজমটা আমরা যেটা প্রিন্সিপালটা পড়লাম ওটার মতোই সেম যখন আমার বডিতে কোনো কারণে একটা স্ট্রং অ্যাসিড অ্যাড করা হয় একটা সলিউশনে তখন ওই স্ট্রং অ্যাসিডটাকে মিনিমাইজ করার জন্য তখন আমার বাফারের যে বেস কম্পোনেন্টটা আছে ওইটার সাথে রিয়্যাক্ট করে করে ওই স্ট্রং অ্যাসিডটাকে একটা উইক অ্যাসিডে কনভার্ট করে দেয় দিয়ে আমার পিএচের চেঞ্জটাকে মিনিমাইজ করে এখানে এক্সাম্পল আছে একটা স্ট্রং অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের এক্সাম্পল দেওয়া আছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যখন আমার বডিতে বা কোনো ফ্লুইডে সলিউশনে অ্যাড হলো তখন ওই ওইটাকে মিনিমাইজ করার জন্য আমার বাই কার্বোনেট বাফার যেটা সেই বাই কার্বোনেট বাফারে কনজুগে বেস পার্ট যেটা সেই সেটা এসে এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে রিয়্যাক্ট করবে করে এটাকে বাই কার্বনিক অ্যাসিড দ্যাট ইজ এ উইক অ্যাসিড আর একটা সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্যাট ইজ সল্টে কনভার্ট করবে সো আমার যদি বড ফ্লুইডে স্ট্রং অ্যাসিড অ্যাড হয় তাহলে সেই স্ট্রং অ্যাসিডটাকে কনজুগেট বেস বাফারের কনজুগেট বেস পার্টটা এসে ওটাকে উইক অ্যাসিডে কনভার্ট করে দেয় 
and so here is the example the produced weak acid is a low proton donor and hence the pH change will be minimized. Again jodi amar solution a strong base add kora hai tahole buffer solution a je base anti base part that is acid part jeta sheta ishe react korbe acid part ta take a neutral salt a convert korbe. Jem on ekhan example dao ache sodium by uh, sodium hydroxide plus carbonic acid then sodium hydroxide act a strong base jeta amar add holo tahole ekhon amar bicarbonate buffer a J acid part ta, carbonic acid part ta, sheta ekhane eta shathe react korbe. Kore eta ke bicarbonate ion hishebe ion korbe or water produce korbe. So the produced salt is low base donor and hence pH change will be minimized. Now bicarbonate buffer. Bicarbonate buffer ta amader kubi important. It is present in both intracellular and extracellular fluid. It is composition of the composition carbonic acid and the bicarbonate ion. It uses the bicarbonate ion as a strong base that is conjugate base and carbonic acid as a weak acid. Under alkaline condition carbonic acid releases its hydrogen to lower the pH in a solution. On the other hand if the solution is too acidic then the carb bicarbonate ion will be bind with hydrogen to raise the pH. The importance of bicarbonate buffer, it is active in both extracellularly and intracellularly. It accounts for 86 percent of buffering capacity in ECF, 36 percent of buffering capacity in ICF and 60 percent of total body buffer activity. It is the most effective buffer in our body against all bases and all acid except carbonic acid because it is a it is an open end system. The major component of the buffer can be independently regulated by lungs or kidney. When our bicarbonate buffer jet ache, shita jamra jani duita component ache act ache carbonic acid jet amar regulate korbe carbonic acid tak as carbon dioxide hishabe amar lungs the bear hojabe. Our bicarbonate ion is a part of conjugate base, it is regulated by kidney, kidney is a excrete. So, it is known as an open end system. It is the only buffer that can act combinedly with hemoglobin buffer. It is a hemoglobin buffer. Is it is, its pK value is 6.1. It is close enough to the physiological pH to make it a good buffer. The normal physiological pH is neutral pH 7, so it is 7 and kacha kachi, so it is a good enough is a buffer. The salt concentration is 20 times larger than the acid concentration that is carbonic acid or uh, acid uh, is to uh, carbonic acid or bicarbonate ion concentration er, uh, ratio to 20 is to 1. Now phosphate buffer system, it is also present in extracellular and intercellular fluid. The ion used as monohydrogen phosphate and dihydrogen phosphate. In acidic condition, the monohydrogen phosphate will bind to the hydrogen to raise the pH. And in al uh, alkaline condition, dihydrogen phosphate will dissociate a hydrogen to lower the pH. Uh, bicarbonate buffer and phosphate buffer ta, uh, alkaline and acidic condition is same bhape kach kurbe. And protein buffer, it consists of plasma protein as albumin is found in blood. Some proteins have exposed carboxyl groups and that can liberate hydrogen in hydrogen in situation where pH is too alkaline. This will lower the pH. On the other hand, some protein have exposed amino group which will help to raise the pH by binding with hydrogen. Hemoglobin buffer. Hemoglobin buffer system is quantitatively as important as bicarbonate buffer because its high concentration in blood. Hydrogen acceptor is available in hemoglobin system where reduced hemoglobin that is deoxyhemoglobin is a stronger base than the oxyhemoglobin. Now buffering capacity, what is buffering capacity? The amount of acid or alkali required to produce unit change of pH in a solution is called buffering capacity of a solution. The smaller the pH change, the greater will be buffering capacity and vice versa. There are some factors that on buffering capacity depends on 
the total amount of buffer component. More the buffer component, more will be the capacity. Salt acid ratio, the more the ratio close to 1, the more the capacity. And pK of the buffer, the buffering capacity will be maximum when pH equal to pK. Thank you all.